Zaten 
боломж тай бэ гэдэг юм бодлого өгсөн байна. За цаг тутам хоёр дахин нэмэгдэж байна. Тэгэхээр цагийн өмнө хідэн бахтай байсныг мэдэж байгаа бол яг одоо хідэн бахтайртай байгааг мэдэх болцоотой гэсэн үг. Яг өмнөх нэг алхмын өмнөх үрдүнгээс шалтгаалж байгаа гэсэн үг. Цаг цагт ингээд яг нөө хідэн тий энд юу цагт хідэн бахтайртай байх юм. Цагийн өмнө хідэн бахтайртай байх юм. Тэрний өмнө хідэн бахтайртай байх юм гэдэг нэг энэ цаг цагт байх бактерийн тоог яг нөө тодорхой тоон дараа л гээд тэмдэглэх юм бол энэ бол одоо яг нөө энд юу цагт бол яг өмнөх нэг цагийн өмнөхөөс хоёр дахин их байх хэвээр өссөн байх хэвээр тэгэхээр хоёр цагийн өмнөх бактерийн тоог хоёр ор зүйлч гэж шүү дээ тэгэхээр энэ дэгчлэгийг бид нар эрхгүй тарьцаа гэж нэрлээд байна за энэ эрхгүй тарьцаа бол анхны төгслөөс хамаарах буюу хамгийн эхлээд хэд байснаас хамаараад ялгаатай байна Эхлээд нэг бактери байсан бол цагийн дараа хоёр болно. Хоёр цагийн дараа дөрөв болно. Дөрөв цагийн дараа гурван цагийн дараа 8 болно. Дөрөв цагийн дараа 16 болно гэдэг ингэж явах чинь. Анх анхны нөхсөн бодлогын нөхцөлийг үзжсэн тэр анх тавхан бактерт эхэлж байгаа хэвхэв. Тэгэхээр нэг цагийн дараа бол 10 болно. Хоёр цагийн дараа 20 болно. гурван цагийн дараа 40 болно гэдэг ингээд өсөөд энэ шүү тэгэхээр энэ төхө бидний төхөл бол энэ а эн тэнцү хоёр а хоёр гүч нь а энэс хасхны гэдгийг бидний эрхгүй тарцааны ерөнхий төгсөл за э а нол тэнцү тавгуд бүр эрхгүй тарцааны анхны нөхцөл За ингээд энэ цагийн дараа хэд байхыг гаргаж авна гэхээр 5-ыг үрчих нь хоёрын энэ зэрэгт байна. Энэ нь бол бидний эрхгүй тарцааны шийд болно гэсэн үг. За нөгөө тэр нь а-ийнг тоон дараа л байна. Энэ тоон дараа л яг а-ийн тэнцүү а-ийнс хасах нэг хасах нь а-ийнс хасах нь хоёр гэдэг юм. эхгүй тарцааг хангадаг гэж үзье. Тэгэхээр энэ төгсчлийг бид нар эхгүй тарцаа гэх юм. За энэ эхгүй тарцааг хангах төгсчлийг хэвд өмнө хоёр гүшүүнээс хамаарад байгаа. За тэгэхээр энэ эхгүй тарцааны шийдэг тухайлбал яг А0 3 А1 5 үед яг шийдэг ол их юм бол яг энэ нөхцөлийг хангасан шийд бол А2 2 А3 2 байх. Өөрөө бил А2 шийдэг болсон. За А2 шийдэгэд тусам шиг гар А3 гэдэг шийдээ олчиж байгаа. За энэ метр яг нэ А4 А5 гэдэг шийдүүдийг ингээд хош нь хөөгөө долоож явчихна гэсэн үг. Нөхцлээ. За ингээд яаж нэг л энэ аа мэтэр яг бүгд л А0 3 А1 5 гэдэг шийдэн тусламжтайгаа хош хөө олж болох тэр шийдүүдийг нь бид нэг яг бүгд энэ өгсөн анхны нөхцлийг хангах тухайн шийд гэж ингэж нэрлэх юм байна. Тухайн шийдэг гэдэг нь болох юм байна. За. Ингэхээр энэ өмнөх гүшүүдээс хамаарч байгаа энэ хамаарлын бид нэр эхгүй тарцаа гэд аудд өсч байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ эхгүй тарцаа маань ямар хамааралтай байна вэ гэдгийг бас анхаарч үзэх хэрэгтэй. Өөрөөр бид л яг нэг үхлээр өмнөх гүшүүндээсээ аа шугам нийлэр хийлгэдэж байв л бидний нэг шугам эрхгүй тарцаа гэдэг. За. Аа шугам бусаар нийлэр хийлгэдэж байгаа гэдэг тохиолдол бол би 
дээр тохиол бид нар шугам бус эрхгүй тарьцаа гэж нэрлэн тэгээд дээр шугам бус эрхгүй тарьцаа бодно за энэ эрхгүй тарьцаа маань өмнөх хідэн гүшүүнээс хамаарч байна вэ өөрөө бид тэр илэр хийл маань өмнөх хідэн гүшүүнээс хамаарч байна нөгөө таван колонт бодлоны хувьд бол өмнөх нэг гүшүүнээс хамаарч ийсэн тэгэхээр нэг бид нэг нэгдүгээр би эрхгүй тарьцаа гэх мөн за түүний дараа чинь жишээн дээр гарсан тэр эрхгүй тарьцаа бол хоёр дугаар юм би эрхгүй тарьцаа байна өмнөх хоёр гүшүүнээс хамаарч байгаа учраас хамаарч ийсэн учраас за хэрв эрхгүй тарьцааны ерөнхий жид нь а нөл мэшлэн өмнөх гүшүүд нь бүгд тик гэдэг дараа л яг хангаж яадаг тийм тохиол байв бол түүний бид нар яах вэ нэг нь бүр юм эрхгүй тарьцаа эсвэл тохиол нэг нь төрөл юм биш эрхгүй тарьцаа гэж авч байна за мөнгөний бас нэг жишээ мөнгөний хөө бодох бодлого байна анхны хөрөнгөөр болт нь пэ төгөр бөгөөд за энэ хөрөнгөөр болтаас тухайл л жилийн аар хувийн өөр өгөөж ашиг хүртэл боломжтой бол ийм жилийн дараа таны оросон хөрөн хэд болох вэ гэдгийг тооцож болно за тухайл л энэ дүр жилийн нийт хөрөнгө хэмжээл өмнөх жилийн хөрөнгийг за аар хоёр нэмдүүлэнтэй тэнцүү боё нэгдэн юм хэн арыг хоохон 100 гэдэг нь харьцаа илэрхийл гэдэг нь ээ за анхны хөрөнгө пэ байсан за жил болгон энэ өсөөд байна гэхээр яхна нэгдэн юм хэн арыг хоохон 100 гэдэг нь ерөнхий математик энэ дүгцэн тусламжтай гар муу энэ эрхгүй тарьцаа тодорхой л үтгэх нэ за жиш дараа гин жиш нэгэн арал дээр хэдэн хос тоолай нутгшуулж яач залуу тоос нь за хоёр сар хүртэлээ үржилд орохгүй за хоёр сарын дараагаас хос тоолай бүр сар тутамд өөр нэг хос тоолай төрүүлдэг байна за хэрв нэг ч тоолай хоргодддггүй бол за энэ сарын дараа арал дээр байх нийт хос тоолайны тог олох бодлого байна за тохиолл тэгэлээ энийг яаж бодох вэ гэхээр мөн л эрхгүй тарьцаа болно түүний тусламж байгаа болох нь шүү за f эн гэдгээр би хамгүй эн сарын дараа байх арал дээр байх нийт хос туулын дагуу тэмдэглэж хий. Тэгэхээр сарын дараа арал дээр нэг ихний сарын дараа арал дээр байх туулын дагуу нэг байна. Хоёр дахь сард ч мөн нэг байна. За тэгэхээр өөрөө тухайн арал дээр байх туулын дагуу өмнөх хоёр сарын хуулайн тоонуудаа хамаарч байна. Өмнөх хоёр сарын тоолын тоо тэний тэнцүү. Яг тэгэхээр хоёр дахь сар болоод тоолын өвч нь үржилд ороод байгаа. Тэгэхээр үржилд орж байгаа тоолын тоо байна. За үржилд орох болоогүй тоолын тоо байна. Тэгэхээр хоёр сарын тоолын тоонос 
шалтгаалах нэг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд энд уу сарын тоглоом тавал өмнөх сарын тоглоом тав. За тэрний өмнөх сарын тоглоом тав нь хамаарсан энэ нэрхүү тарцагаар илэрх хэлэгдэж байна. За ханаан цамхог байна. Энэ их сонирхолтой бодлого. За энэ бодлогоо бид нар их олон газар таарна. За дараад нь бид нар хим бойны үнс хичээлээр мөн ял гаахгүй энэ ханаан цамхог бодлогыг загварчлах тухай таарна. За энэ ямар төрлийн бодлого бол тэр багаас ихсэн юм гурван дугыг цамхагт байрлуул нь за энэ тохиолд бид нарт бол энэ дугыг цамхагт байрлуул нь хамгийн том дугуй бол хамгийн дуур нь байна хамгийн баг дугуй бол хамгийн баг нь байна за ингээд энэ дугыг нэгдүгээр цамхагаас за хойдгоо цамхагуур шилжүүлэх юм даалгавт бид нарт ирсэн байна гэж за ингээд дараах нөхцөлийг хангасан байх хэвээр нэгдүгт нь нэг л дугуй нэг л чинь нэг л дугуй баг нь өөр баг нь шилжүүлэхийг зөвшөөрнө. За хоёрдугаарт нь хэмжээгээрээ баг ямар ч дугуй энэ дээр хэмжээгээр том дугуй тавьж болохгүй. Гэдэг юм нөхцөл. За тэгвэл хэдэн дугуй шилжүүлэхэд хичнээн үйлдэл шаардлага тавиа гэдэг. Бодлого байна гэсэн. За тэгэхээр энэ бодлогыг эрхгүй тарцаагаар загварчлаад шийдчих болж. Нэг үгээр нөхлөө. Хэрвээ бид нэг 10 дугыг хич юм уу те? Шилжүүлдэг үйлдэлийн тог мэддэг байе гэсэн. Тэгвэл 11 дугыг шилжүүлэх үйлдэлийг бид нэг а амархан тоолч. Дэдлийн 10 дугуй шилжүүлчих юм бол 11 дэх дугуй сулардчих байгаа. 11 дэх дугуй шилжүүлэх нэг үйл хийгдлээ. Нэг үйл. Тэгэхээр 11 дэх дугуй сулаж авах хүртэл 10 дугуй шилжүүлэх үйл л хийгдэн. За 11 дэх дугуйгаа шилжүүлээд нэг үйл хийгдсэн. Одоо буцаад 10 дугуйгаа шилжүүлээд нэг 11 дэх дугуйн дээрээс буцаад тавьж Ингээд 10 дугуй зөв хөлтөл хоёр удаа хийгдээд аа 11 дэх дугуй зөв хөлтөл нэг удаа хийж байгаа хэрэг. Ингээд бид нар юу гэж байна вэ? Энэ нь бол эн шиг дугуй шилжүүлэх нэг дэвэл энэ сасах нэг дугуй шилжүүлэх хөлтийг хоёр цахин хийгээд эн дэх дугуй шилжүүлэх хөлтийг нэг удаа хийсэн тэг тэнцүү буюу ийм эрхгүй тарцаар тодорхойлогдчих болно. За одоо ингээд бодох нь штэ. Нэг дугуй байв шилжүүлэх үйлдэл нэг удаа хийгдэн. Хоёр дугуй байв шилжүүлэх үйлдэл хоёр дээр нэг ингээ гурван удаа хийгдэн. Гурван дугуй байв л бид нар энэ шилжүүлэх үйлдлийг 2 3 6 нэмх нэг ингээ 7 удаа хийч гэнэ байна. За энийг эрхгүй тарцаа бид нар яах вэ гэхэл эрхгүйцээ болго дараа л болго шийдэх юм бол за дараах хэлбэртэй прогрессийн нийлбэрийг болох бод бол шилжчихлээ за энэ прогрессийн нийлбэр бол хоёр ийнээс асах нь нэг ингээд олдчих байна за төрөн бид нар 3 дугуй 7 удаа шилжүүлэх нэг олсон шүү дээ тэр 2 ин 3 зэрэгт бол 8 ас хасах нэг ингээд 7 болоод бид нар шийдээ олчих байна. За тогтмол коэффициентээ нэгэн төрлийн эрхгүй тарцааг боддог энэ бодлогыг авч үзье. За энэ тогтмол коэффициентээ нэгэн төрлийн эрхгүй тарцааг бодох та бид нар яг хөвдөө характеристик тэгшгийн аргаар бодддаг. 
Тухайн эрхгүйс харьцааны шийдүүдийг нь R1, R2, R2 бодит тон шийдүүд байдаг байна. Тэгвэл тэр шийдүүдийн тус төрлөөр бид нар ердөнд их дефинцал төгсчлийн шийдэг ийм хэлбэртэй бичид болчих болдог аа гэдэг. За энийг бид нар хөтлөр Wonderment-ийн тодорхойлогч яагаад өрдөний дефинцалт хэсгийн шийдэг олчиж байгаа гэж үзэж байна. За, ерөнхий тохиолдолд э дефинцалт хэсгийн AN зүгээр гишүүнийг RN гэдэг энэ ерөнхий дараалаар тэмдэглэх юм бол А энэ тэнцү ц нэг хэмлэн энэ эрхгүй харьцааны шийд бол энэ Ар-ийн энэ зэрэг нэмхэн ц нэг Ар-ийн асах нэг гэдэг буюу энэ тэгчтгэлэр бүрэн илэрхийлэх гэдэг нэгс үг. За энэ тэгчтгэлийг нь бид нар характеристик тэгчтгэл гэдэг. Ингээд характеристик тэгчтгэлийн тусламжтайгаа бид нар эрхгүй харьцааны шийдийг олчиж болдог. За, характеристик тэгчтгэлийн шийдүүдээс хамаараа бид нэг эрхгүй тарцааны шийд бол ялгаатай байдлаар дүрслэгддэг. За, тохиолдол энэ эрхгүй тарцааны шийд бол яг нэ. Эрхгүй тарцаа маань каш ирэхэд ялгаатай бодит тон шийдтэй байвал эрхгүй тарцааны шийдийг а энэ тэнцүү альфа гэж нэг ар нэг энэ зэрэг хэмжлэн олчих нь байна. За комплекс тон шийдтэй байвал бид тэр комплекс тон шийдийн тусламжтайгаар эрхгүй тарцааны ерөнхий шийдийг аа олж болдог байх нь. За давхарцсан шийдтэй байвал давхарцсан шийд болгоныг тэр энийн зэрэгцүүдээр өөрчлөж өгнө. Хоёр давхарцсан шийд байвал нэг нь тухайн шийдийн энэ зэрэг дээр нөгөөх нь энийг өрчөх нь замын тухайн шийдийн энэ зэрэг байдлаар бичигдэж илэрхийлгэддэг байх нэ. За энд А энэс хасхан 6А энэс хасхан 1 нэмхэн 58А энэс хасхан 2 гэдэг юм эрхгүй тарцсан шийдэг болох бодлого байна. За энэ эрхгүй тарцааны шийдэг олох бодлого байна яг нь. Ар капитал хасхан 6А нэг өчн нэмхэн 58 болж байна. Яг тэгэхээр энэ энэс хэн 2 байдлаа илэрхийлж байгаа шүү дээ тэгэхээр хамгийн баг гүшүүний нэг за энийг нь нэг өөрч нэр энийг нь эрийн квадрат гэд тэмдэглээд энэ характеристик тэгчтгэлийг зохиож байгаа. Тэгэхээр энэ характеристик тэгчтгэлийн шийдэн тусламжтайгаа бид нар дефинцалт хэсгээ бодож байна. Гэхдээ энэ характеристик тэгчтгэлийн маань шийдэн за ийм хосмо комплекс язгуур гарах юм байна. За тэгэхээр энэ хосмо комплекс язгуурын сум тагаар дефинцал хэсэлж шийдэг. Ингээд олчих юм. За дараагийн энэ жишээ. За А эн тэнцүү 6А эн сахны 9А эн сахны 2 гэдэг юм характеристик тэгчтгэл байна. Дефинцал тэгчтгэл эрхгүй тэгчтгэл байна. Харьцаа байна. За түүн характеристик тэгчтгэлийн зөвхөн бол ингэчих байна. Энэ тэгчтгэл гарна. За энэ шийд нь аар тэнцүү 3 ингээд давхарсан шийд гараад ирчих байна. Тэнгүүт нь ерөнхий шийдэг нь бол яг нөө. Гурван энэ зэрэгт, гурван энэ зэрэгт 
за давхцсан шийдэв учраас энэ энийг нэмээд өгчих байгаа. За ингээд альфа нэг альфа 2 гэдэг нь тогтсон дуудаа өрчүүлээд биччих нь байна. За энэ чинь нөхөр а нэг тэнцүү нэг а нэг тэнцүү зугаагаар анхны шийдвэрд өгсөн байвал энэ ерөнхий шийдэхээ энийх нь орн тоонуудаа орлуулах нь байна. Тэ? За ингээд энэ анхны нөхсүүдийг хангадаг альфа нэг альфа 2 гэдэг тогтмол тоонуудаа олчих юм шиг. За энэ тохиолд бол нэг нэг гарчла. Ингээд а энэ тэнцүү гурын эн дээр нэмэх нь эний өшин 3 эн зэрэгтэй. За энд сүүлийн хөл өгсөн тэр а0 тэнцүү нэг а1 тэнцүү 6 гэдэг анхны нөхцөл хангах шийдэн олдож байгаа. За энэ альфа нэг альфа хоёртой эн шийд бол өгсөн нөхцөлүүдийг хангах ерөнхий шийдэн олдож байна гэдэг. За ингээд өнөөдөр хичээл энэ хөдөлсөн чинь дараагийн чинь ажиллаж байна шүү дээ.